Ah, vale. uh, algo non, buenos días y gracias por la invitación. Sí. Uh, en, voy a presentar brevemente qué hace la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Uh, con el fin de promover me mejoras en el medio lab laboral, la agencia proporcionará a los organismos comunitarios, estados miembros y a todos los que están comprometidos en temas de seguridad y salud en el trabajo, información técnica, científica y económica para su utilización en el área de la seguridad y la salud. Usamos nuestra página web para proporcionar esta información. No, es no es la presentación. A ver, tengo en, en una es, es, eso es uh, sobre género en general. Pues uh, te, tengo aquí problemas del directo, supongo. <laughs> Pero no sé qué. ¿Cómo ha ocurrido esto? That's no, 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 es este, hay tres ahí, y eso es, eso es, no, no es eso, eso es de Santander, eso es el último aquí, Navarra. Última. Sí. Bueno, es, eso tiene mejor pinta. <laughs> <laughs> bueno, hemos hecho esto. Y voy a presentar unos resultados del proyecto piloto del Parlamento Europeo que hemos hecho sobre el envejecimiento y seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente hablaré sobre la campaña europea 2016-2017, Trabajos Saludables en Cada Edad, Promoción de una Vida Sostenible. Vale, en breve, ¿cuál es el problema? Pues la población activa de Europa está envejeciendo, lo que conlleva a la prolongación de la vida laboral. Los retos del cambio demográfico para la seguridad y la salud en el trabajo incluyen más años trabajando, más años expuestos a los peligros, trabajando a edades más avanzadas, expuestos a peligros, y aumento de trabajadores con problemas de salud y enfermedades crónicas. Dado la importancia de la seguridad y la salud en el tra trabajo para hacer un trabajo sostenible, el Parlamento Europeo asignó a la agencia un proyecto piloto sobre la seguridad y la salud en el trabajo en el contexto del envejecimiento de la mano de obra. Los elementos principales del proyecto han sido informes sobre asuntos claves, el género, la rehabilitación, 
las políticas y las estrategias de los Estados miembros y buenas prácticas, prácticas en el lugar de trabajo y el uso de los resultados de estos elementos para determinar cuáles son los requisitos previos para los sistemas de seguridad y salud en el trabajo para afrontar estos problemas. Bueno, el, el informe, algunos resultados del informe sobre asuntos claves incluyen, um, aunque a partir de los 40 años se pueden observar cambios en la capacidad um, funcional que pueden afectar la capacidad de trabajar, la verdad que es que hay grandes variaciones y la edad no es buen predictor ni de la capacidad de trabajo ni de la salud. Esto es porque los trabajadores mayores son un grupo que muestran una gran diversidad, que significa cuando se trata de los trabajadores señores hay que evitar los tópicos. También hay que reconocer que diversos sectores de actividad y ocupaciones muestran diferentes rendimientos en su habilidad para mantener a las personas mayores en el trabajo. Y también siempre hay que tener en cuenta la dimensión de género. Los hombres y las mujeres son diferentes, trabajan en circunstancias diferentes y tienen responsabilidades en el hogar que afectan qué tipo de horario prefieren, etc. Existen muchos mitos y tópicos sobre el envejecimiento. Sin embargo, los estudios muestran las realidades. Y no es verdad que los trabajadores sin señor señores están más tiempo de vaca, o tengan más accidentes, o sean menos productivos, o que pueden aprender, o, o que no pueden aprender cosas nuevas. Y por otro lado, parece que los trabajadores señores son más leales y tienen un mejor conocimiento de asuntos de calidad y tienen una mejor ética de trabajo y una mejor disciplina y se adaptan y compensan las pérdidas de su rendimiento y entre sus muchas cuali cualidades es cierto que tienen más experiencia. Lo que es clave es que la prevención debe ser a lo largo de toda la vida laboral. La seguridad y la salud en el trabajo de las jóvenes predetermina la seguridad y salud en el trabajo de las mayores. Dado que las condiciones en las que se desarrolla la vida laboral afectan a la salud en edad avanzada. Es decir, tenemos que mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en general y la prevención de riesgos en general. Basado en la evaluación de riesgos, el primer paso para hacer trabajos más sostenibles es tomar medidas para hacer el trabajo más fácil, saludable y seguro para todos y todas. Porque las mismas medidas que hacen el trabajo de un joven más fácil, como equipamiento para levantar cargos pesados, pueden significar la posibilidad de seguir en el trabajo para un trabajador o una trabajadora mayor. Al mismo tiempo, se puede tomar medidas adicionales para individuos más vulner vulnerables cuando sea necesario, que pueden ser ajustes distintos 
para trabajadoras mayores o jóvenes, hombres o mujeres, o incluso inmigrantes. Hay que añadir que la Ley de Igualdad para Discapacidades que requiere que el empresario haga ajustes para acomodar un trabajador discapacitado en el lugar de trabajo es compatible con este enfoque de la evaluación de riesgos. Sin embargo, es muy import importante consultar estos grupos de trabajadores durante la ev evaluación y trabajar en una forma estrecha con recursos humanos. Los trabajadores mayores no construyen un grupo hom homogéneo, como hemos he dicho, y las diferencias individuales tanto en la capacidad funcional como en la salud, aumentan con la edad. La diversidad se puede abordar presentando atención a las exigencias de trabajo en relación con las capacidades individuales. Eso se llama el concepto de capacidad de trabajar. Las exigencias de trabajo guardan relación con el contenido, la carga y la organización del trabajo, con la comunidad y el entorno de trabajo y con la cultura de la organización. Los recursos de cada persona dependen de varios factores, de su, de su salud y sus capacidades funcionales, de sus aptitudes y sus competencias, pero también de sus valores, actitudes y su motivación de trabajar. Varios estudios miembros como Finlandia y Alemania han desarrollado un método de, para determinar un índice de capacidad de trabajo para un individuo usando estos factores. Se usa para identificar posibles problemas de seguir trabajando antes de tiempo para tomar medidas para ayudar a la persona a continuar trabajando. Usan esto jun junto con un método de evaluar si una empresa, una empresa está preparada para el envejecimiento de su um, mano de obra, si tienen las políticas correctas y la cultura correcta también. Este modelo de la casa de trabajo sostenible describe las diferentes dimensiones que afectan a la capacidad humana de trabajo. Se ve que la capacidad de trabajo es el equilibrio entre el trabajo y los recursos individuales. Además del lugar de trabajo, se ve que influyen en este equilibrio la familia, la comunidad inmediata y las políticas sociales y económicas. El modelo facilita entender la complejidad de las interacciones de los factores dentro y fuera del lugar de trabajo, que influyen en la capacidad de un individuo de seguir trabajando. Dentro del lugar de trabajo, la casa, se necesita cada planta de la ca casa para apoyar, sostener el techo que significa tener la habilidad de trabajar salud, trabajar con salud y la capacidad funcional, con, ah, que significa tener la habilidad de tra trabajar salud y capacidad funcional, competencia y motivación y un buen entorno de trabajo. Necesita todo es, estos um, habilidades o, fun o factores, la, la trabajadora. Y todo esto está influido por las leyes de la seguridad y salud en el trabajo, el acceso a la educación vocacional, 
cómo funciona la sanidad pública en general para rehabilitar gente con problemas de salud, etc., etc. En, entonces es un sistema amplia, que va mucho más lejos del de individuo. Perder algo de capacidad física o, el, em, o empeorar la salud no significa tener problemas para trabajar. Hay evidencias de que seguir trabajando en buenas condiciones en, pero tiene que ser buenas condiciones, es mejor para la salud en comparación de no tener trabajo. Sin embargo, el trabajo deberá adaptarse a las capacidades, aptitudes y estado de salud de, de la persona, así como a otros factores de diversidad. Muchas veces, medidas simples pueden facilitar seguir trabajando aún con un deterioro físico o mala salud. Ejemplos de cambios en función de la capacidad de, tra de trabajo son el uso de equipos, un ad adecuado diseño económico, mejorar la, la luz en el puesto de trabajo, el rediseño del puesto de trabajo o la rotación laboral. Muchas veces tales medidas bene benefician a toda la plantilla, como utilizar equipos o cambios de la forma de trabajar para evitar trabajos pesados o evitar posturas incómodas. Por ejemplo, una fábrica de coches en Ale Alemania introdujo cambios ergonómicos. El chasis se puso al revés para mejorar las posturas de trabajar con la consecuencia inesperada de que empezaron a reclutar jóvenes otra vez también, haciendo el trabajo más fácil. Le, mola ma le molaba más uh, trabajar en la, en, en la fábrica. Um, también durante nuestros uh, estudios hemos considerado el papel de la CIA y el trabajo sostenible. De hecho, yo tengo problemas con la espalda y uh, provocado bastante por trabajar sen sentada en frente de un ordenador. Y mi propio fisioterapeuta llama la CIA, o ya hablo sobre la CIA, el trastorno de la CIA, y va por ahí dando charlas sobre esto. Porque no somos robots y no es nada salud saludable mantener la misma postura todo el día. Tenemos que acostumbrarnos a cambiarnos la postura, levantarnos y sentarnos con frecuencia. En el norte de Europa es muy común el uso de mesas regulables para cambiar la postura sentando, sentado o y de pie, aunque estas estás cambiando entre dos posturas estáticas. Entonces, ayuda, pero también de pie, es, estás en una postura estática también. Entonces, hay que introducir el concepto de la rute, rutina de oficina en movimiento. Por ejemplo, andar para hablar con el colega que, que está en la oficina de al lado y hacerlo de pie, en lugar de mandar un correo electrónico. Estas imágenes vienen de una guía del Instituto Nacional de Salud en el Trabajo en Alemania, que han hecho un, un guía sobre el tema. Vale, algunos resultados del informe sobre género, mujeres, edad y la seguridad y la salud en el trabajo. Trabajadores y trabajadoras en puestos manuales están más propensos o propensas a tener problemas 
si siguen en el mismo trabajo a los 60 años. En cuanto a los y las que cuiden a, a sus padres o de, o de sus parejas, la diferencia entre géneros de, de quien hace es, estas labores es menor que por el cuidado de hijos. Pero aunque sigue siendo la mujer que lleva la mayoría de este tipo de, de tra trabajos en el hogar. La de, um, pero algunas medidas que existen hoy en día como horarios flexibles están solo pensadas para el cuidado de los niños por sus madres y se necesitan cambios porque cuidar de, de un adulto en, enfermo que puede tener rachos enfermos, menos enfermos, es muy diferente de cuidar de un niño. Por un lado y por otro lado, eliges tener niños, pero no eliges tener un padre, un, una pareja en, enferma. En, entonces, las necesidades son diferentes y hay que pensar mucho más en, en esto. Los riesgos para la sostenibilidad de trabajos típicos de las mujeres son la larga exposición de trastornos musculoesqueléticos y el estrés ca causado por la carga emocional. Medidas simples en el lugar de trabajo pueden ayudar a las mujeres con la menopausia también, como la disponibilidad de agua para beber, uniforme, uniformes formados de capas que se puede poner, quitar, y flexibilidad en el horario para acudir al <coughs> médico, para ellas que lo necesitan. En cuanto a la promoción de la salud en el trabajo, los jóvenes mayores, mujeres y hombres necesitan un enfoque adaptado. Voy a soltar este porque andamos un poco justo de tiempo. Uh, vale, esto es un ejemplo muy interesante que muestra la interacción entre la edad y el género y la igualdad. Es de una empresa de imprenta en Francia. Las mujeres mayores trabajando en lo que se llama acabado tenían un alto absten abstentismo por trastornos musculoesqueléticos. La permanencia en el mismo puesto, eh, los eh, años o tiempo, la permanencia en el mismo puesto era valorado en la evaluación de riesgos. Y um, por los in investigadores, un equipo de ergon ergonomistas, y encontraron que los hombres y las mujeres empezaron en este mismo, mismo puesto. Pero sin embargo, los hombres tuvieron un ascenso rápido de este puesto. Pero las mujeres seguían por largo tiempo en este trabajo muy repetitivo y expuestas a malas posturas. Entonces, las recomendaciones del equipo de investigación eran mejorar la ergonomía pero también mejorar el reconocimiento del oficio y las habilidades de las mujeres y su trayectoria profesional. Uh, hemos re recompilado varias buenas prácticas durante el proyecto. Esto es un ejemplo de una buena práctica en una guardería, guardería en Dinamarca. Había 19 empleados, entonces es en un lugar de trabajo pequeño. Y el objetivo era retener trabajadoras experimentadas. Los riesgos incluían movimientos repetitivos y levantar niños. 
La directora, el sindicato y un experto terapeuta ocupacional cooperaron. Consiguieron mesas y sillas hidráulicas, hidráulicas regular, regulables para cambiar a los niños. Hicieron ajustes a los horarios de trabajo. Una terapeuta ocupacional dio consejos individuales sobre métodos de trabajo. Proporcionaron acceso para las empleadas a programas de ejercicio y fisioterapia a bajo coste. Y eso es una idea curiosa. Curiosa en reuniones con padres, los padres, los padres masculinos ayudan a mover las sillas y mesas en la sala de reuniones. Y con, hicieron todo eso con, un, con el apoyo de un programa municipal. La directora recibió formación y ayuda parcial para cubrir los costes del terapeuta ocupacional. Um, mira, hemos um, con, hemos um, mirado lo que parece los factores de éxito de las buenas prácticas y como muestra bien la intervención intervención en la guardería, los factores del éxito para buenas prácticas en el lugar de trabajo incluyen que los y las mayores son considerados y consideradas como un recurso valuable, con competencias y habilidades, que el enfoque principal debe ser prevenir los riesgos para todos y todas, con ajustes para mayores si son necesarios. La importancia de consultar y involucrar a los trabajadores y la co cooperación cercana entre recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo es fundamental. El uso de una combinación de med medidas distintas como cambios del horario de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, planes de jubilación, medidas de seguridad y salud en el trabajo, ergonomía, formación y cambios en el puesto de trabajo, etc. Entonces, normalmente hay varios factores distintos para hacer una buena práctica y que el apoyo externo es importante para las pymes, como financiación y formación. Um, hicimos un informe sobre rehabilitación y la vuelta al trabajo. La rehabilitación efectiva y reincorporación a la vida laboral son una parte vital en la sostenibilidad del trabajo porque las vacas prolongadas por enfermedad pueden generar problemas de salud mental. Cuanto más dura la baja laboral, lo menos probable es que una persona vuelva a trabajar. Los problemas de salud son la causa más frecuente de abandono temprano de la vida laboral. Las conclusiones claves del informe sobre rehabilitación y la vuelta al trabajo incluyen que se necesita el, enf un enfoque de rehabilita el enfoque de rehabilitación debe ser, ser seguir en el trabajo. Todo el enfoque debe ser mirando el tra trabajo. Teniendo volver a trabajar como el objetivo del tratam tratamiento médico. Uh, entonces, el, incluso los médicos de familia deben tener este mismo objeto para sus pacientes en el momento de... Um, 
del tratamiento. También la importancia de la detect detección de problemas e intervención tempranas. Uh, una salud pública más enfocada y a enfermedades que no amenazan la vida, como trastornos músculos esqueléticos. Um, aunque okay, también uh, es importante fijar en uh, enfermedades con, como el cáncer, etc. Hay mucho más enfoque en este que parece los trastornos musculoesqueléticos son, tenían un papel un poco de la cinecientas en, en el salud pública. Y, pero dado el amplio, el amplio uh, rango de personas que sufren trastornos musculásticos, es un grave problema, aunque no significa la muerte. Se necesita que los programas de rehabilitación sean multidisciplinarias y coordinadas entre departamentos de empleo, salud pública, salud y seguridad en el trabajo, etc. Que no es fácil conseguir. En um, Suecia, los uh, servicios públicos tienen que compartir un presupuesto único para la rehabilitación. So, so, entonces, uh, empleo, salud pública, salud y seguridad laboral, educación. Entonces, esto promueve el trabajo en colaboración de estas diferen diferentes um, burocráticas, uh, unidades burocráticas. Uh, voy a saltar esto. La pre prevención para mantener la salud por el largo de la vida debe empezar en la escuela, porque los riesgos de, por ejemplo, los riesgos de trastornos musculoesqueléticos ya son evidentes en la escuela. Los re resultados de un estudio en el Reino Unido fue que los alumnos ya tenían dolores del cuello, de la espalda, asociados con el mobil mobiliario escolar y el peso de las mochilas. Y una buena práctica, otra vez de Suecia, es era de unos fisioterapeutas um, promueven el conocimiento de la ergonomía y la aplicación y su aplicación en las escuelas de enseñanza primera. Entonces daban charlas a los alumnos, pero también daban consejos sobre el mobiliario en en la, en la escuela también. Uh, algunas conclusiones del proyecto son que el trabajo es beneficio, beneficioso para la salud física y mental. Se puede mejorar la salud de los trabajadores de todas las edades. La exposición acumulativa a riesgos laborales perjudica la salud de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, prevenir riesgos para todos y todas a lo largo de la vida laboral, tenemos que hacer esto combinado con medidas individuales y adaptaciones cuando sean necesarias. Las políticas de prevención deben ser, las políticas de prevención basadas en la evaluación de riesgos son válidas para este enfoque. Entonces tenemos las 
herramientas este, lo que es necesario es aplicar. Sin embargo, se necesita un sistema de prevención robusto y progresivo, con acceso a servicios de prevención, a seguimiento de salud laboral y a servicios de rehabilitación, etc. Uh, y especialmente uh, acceso a servicios de prevención y rehabilitación es un problema para los trabajadores con contratos temporales y también para las pequeñas em empresas. Aunque también en este ámbito hay unas buenas prácticas en Escocia uh, han hecho un Uh, proyecto piloto en el sector de construcción para hacer un seguimiento de trabajadores de construcción que la mayoría tiene impuestos te temporales. Uh, en, también en otros países como en Finlandia ya han incorporado el concepto de bienestar en el trabajo dentro de sus leyes de prevención y su estrategia. Y, y se necesita un enfoque entregado, entregado entre sanidad, seguridad y salud en el trabajo, igualdad, servicios de empleo, y servicios de, de formación. Vale. Pasando breve, brevemente a la campaña europea de 2016 y 2017, trabajos saludables en cada edad, promoción de una vida sostenible, el el objetivo principal es promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el comienzo de la vida laboral. Uh, tenemos un amplio rango de recursos <coughs> disponible en el sitio web de la campaña. Uh, folletos, guías, um, videos, um, en, entre otras cosas. Tam, también um, las um, resumes, hemos hecho resumes de dos páginas de los informes del, del proyecto del Parlamento Europeo y hemos uh, traducido estos uh, a otros idiomas, inclu incluyendo castellano, entonces para la, también para la campaña. Lo de rehabilitación, género, uh, asuntos claves, etc. Entonces esto también estarán disponibles para, para la cam campaña en breve. Um, entonces, uh, nuestras campañas son campañas uh, descentralizadas, que significa que son para, para todos, incluyendo los lugares de trabajo. Um, pueden participar organizaciones de todos los tamaños y sectores, así como personas a título individual, como por ejemplo difundiendo material de la campaña, participando de actividades y eventos y organizándolos um, y utilizando y promocionando las herramientas disponibles para la gestión de la edad. O haciendo actividades durante las semanas europeas. Y lo siguiente es en 
RRA Noctobri Dos Mil Dieci Sieti. Bueno, recuerden, si se hace más seguro y fácil el trabajo de las mujeres o de las, los o las mayores, se hará más seguro y fácil para todas las edades y toda la mano de, de la obra. Um, Gracias por su atención y aguanta mi castellano y Esquer Casco. <laughs>